நடந்து முடிந்த ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவையினுடைய நாற்பதாவது கூட்டத்தொடர் ஈழத்தமிழர்களை பொறுத்தவரையிலும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை பொறுத்தவரையிலும் எங்களுடைய இனப்படுகொலைக்கு நீதி கேட்கின்ற எங்களை போன்ற தரப்புகளை பொறுத்தவரையிலும் ஒரு ஏமாற்றம் அளிக்கின்ற ஒரு அமர்வாகத்தான் இதனை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஏனென்றால் எங்களுடைய நீதியை தேடிக்கொண்டிருக்கின்ற சாட்சிகள் மரணித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் இற்றை வரை காணாமல் ஆக்கப்பட்ட தங்களுடைய உறவுகளுக்காக வீதிகளிலே இருந்து போராடி கொண்டிருக்கின்ற மக்களினுடைய போராட்டம் எண்ணூறாவது நூல நாளை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த எண்ணூறு நாள் போராட்டத்திலே இருபதுக்கும் அதிகமான உறவுகள் தங்களுடைய உயிர்களை இழந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள்லாம் உறவுகளை இராணுவத்தினரிடம் கையளித்தவர்கள் கடத்தி கொண்டு போகின்ற பொழுது கண்டவர்கள் ஆகவே இந்த சாட்சிகள் இறந்ததற்கு பிற்பாடு யாருக்கு நீதி கிடைக்க போகின்றது சாட்சியங்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கின்றன அதனால் தான் நாங்கள் தெளிவாக சொன்னோம் இனி எந்த விதமான கால அவகாசத்தையும் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு வழங்க கூடாது உடனடியாக இந்த விடயத்தை ஐசிசி என்று சொல்லப்படுகின்ற இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் என்று அழைக்கப்படுகின்ற சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு இந்த விடயத்தை பாரப்படுத்துமாறு நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்தை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்துமாறு பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் கூறிய போது அதனை மேற்கொள்ள முடியாது என்று கூறி வந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம் ஏ சுமந்திரன் தற்போது அதனை ஏற்றுக்கொண்டு தமது முகமூடியை தாமே உடைத்துக் கொண்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவையிலே கால அவகாசம் வழங்குவதற்கு சம்மதம் தெரிவித்து விட்டு வந்த கூட்டமைப்பினுடைய பேச்சாளர் திரு சுமந்திரன் அவர்கள் அடுத்த நாள் இலங்கை பாராளுமன்றத்திலே தமிழ் மக்களை பேக்காட்டுவதற்காக ஒரு உரையாற்றி இருக்கின்றார் இலங்கை அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொண்ட விடயங்களை செய்யாது விட்டால் தாங்கள் சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு இலங்கையை கொண்டு செல்ல போவதாக நான் திரு சுமந்திரன் அவர்களை பார்த்து கேட்கின்றேன் இலங்கை அரசாங்கம் செய்யாது விட்டால் இலங்கையை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு போவோம் என்று சொல்லுகின்ற நீங்கள் கடந்த பத்தாண்டுகளாக நாங்களும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களும் சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு இலங்கையை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது அவ்வாறு கொண்டு செல்ல முடியாது என்று பொய்யுரைத்தது ஏன் இதுவரை காலமும் நீங்கள் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு எதற்காக கால அவகாசம் வழங்கினீர்கள் ஆகவே உங்களுடைய முகமூடிகளை எல்லாம் நீங்களே கிழித்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் தமிழ் மக்களினுடைய வாக்குகளால் தெரிவு செய்யப்பட்ட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இந்த கால அவகாசத்துக்கு சம்மதம் தெரிவித்த காரணத்தினால் சர்வதேச நாடுகள் எந்த விதமான யோசனையும் இன்று இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு கால அவகாசத்தை வழங்கி இருக்கிறார்கள் இது பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரை நீதி கேட்கின்ற தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரை இனப்படுகொலைக்கு எதிராக சர்வதேச நியாயம் வழங்க வேண்டும் என்று கூறுகின்ற எங்களை போன்ற தரப்புகளை பொறுத்தவரை இது ஒரு ஏமாற்றம் அளிக்கின்ற ஒரு பின்னடைவான விடயமாகத்தான் நான் இதை பார்க்கின்றேன் இந்த துரோகத்தனத்திற்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நிச்சயமாக தமிழ் மக்களுக்கு பதில் சொல்லி ஆக வேண்டும் இனியும் சரியான அரசியல் தலைமைகளை தமிழ் மக்கள் தெரிவு செய்யாவிட்டால் அரசியல் ரீதியில் மற்றொரு முள்ளி வாய்க்காலை தமிழ் மக்கள் சந்திக்க நேரிடும் என்றும் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் அரசியல் செயற்பாட்டாளரான சட்டத்தரணி கனகரட்னம் சுகாஸ் எச்சரித்துள்ளார் கூட்டமைப்பினுடைய பேச்சாளர் திரு சுமந்திரன் அவர்களின் முறை ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவைக்கு வந்து அந்த விடயத்தை தெளிவாக சொல்லி இருக்கின்றார் இது கால அவகாசம் அல்ல சர்வதேச மேற்பார்வை என்று நான் இவர்களை பார்த்து கேட்கின்றேன் இவர்கள் யாரை பேக்கா இந்த கூட்டமைப்பும் திரு சுமந்திரன் அவர்களும் தமிழ் மக்களினுடைய பிரதிநிதிகளா அல்லது ஐக்கிய தேசிய கட்சியை காப்பாற்றுகின்ற அவர்களுடைய முகவர்களா என்ற கேள்வியை நான் திரும்பவும் முன்வைக்கின்றேன் இனியும் நீங்கள் கூட்டமைப்புக்கு வாக்களிப்பீர்களாக இருந்தால் கூட்டமைப்பு உங்களை காட்டி கொடுக்கும் தமிழ் மக்களினுடைய இன விடுதலை இல்லாமல் போகும் சரியான ஒரு தீர்வு கிடைக்காது ஒற்றையாட்சிக்குள் எல்லாம் முடக்கப்படும் ஆகவே சரியான தரப்புகளை தெரிவு செய்யுமாறு கடந்த பொது தேர்தலில் இந்த தமிழ் மக்களிடம் கெஞ்சி கேட்டோம் ஆனால் மக்கள் விரும்பியோ விரும்பாமலோ பெரும்பான்மையாக கூட்டமைப்புக்கு வாக்களித்ததனுடைய பயனை இம்முறை ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவையிலே கண்டிருப்பார்கள் என்று நம்புகின்றோம் ஆகவே இனியாவது எங்களுடைய மக்கள் சிந்திக்க வேண்டும் சரியான தரப்புகளை தெரிவு செய்ய வேண்டும் இனியும் சரியான தரப்புகளை தமிழ் மக்கள் தெரிவு செய்யாது விட்டால் இன்னொரு அரசியல் முள்ளி வாய்க்காலை எங்களுடைய தமிழ் மக்கள் சந்திக்க வேண்டி வரும் தமிழ் மக்களினுடைய இன விடுதலை இனப்பிரச்சனைக்கான தீர்வு என்பது காணல் நீராக போகக்கூடிய அபாயம் காணப்படுகின்றது ஏனென்றால் இம்மவர்களே எங்களுக்கு எதிராக செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் 